ராணுவ சட்டம் அதுதான் சொல்லுது ராணுவ சட்டம் பிரிவு இருபத்தி ஒன்று என்ன தெரியுமா சொல்லுது எந்த வழிமுறையிலும் உங்களுடைய அரசியல் ரீதியான நிகழ்கால நடப்பு விஷயங்கள் பற்றி கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடாது தகவல் தொடர்பு மூலமாக உங்களுடைய கருத்தை வெளியே சொல்லக்கூடாது அதுவே ஒரு அரசியல் தொடர்பான கேள்வியாக இருந்தால் அப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க கூடாது அப்படின்றதான் ராணுவ சட்டம் பிரிவு இருபத்தி ஒன்று சொல்லுது கருத்தெல்லாம் உண்மைதான் சார் நீங்க ராணுவத்தை இருந்துகிட்டு சொல்லாதீங்க ஏன் ஒன்னா தேதி சொன்னா குறைஞ்சு போயிடுவீங்களா இவர் தான் வருவாருன்ற போதே நம்ம இவர்கிட்ட ஒழுங்கு எதிர்பார்க்கிறோம் அப்ப அந்த பதவியில போய் தொடர போகிற ஒருத்தர் இந்த கருத்துக்களை சொல்லலாமா அரசியல் கருத்தை சொல்லவே கூடாது சார் தான் அமர்ந்திருக்கிற அலுவலகத்தில் தான் தலைமை பதவி வகிக்கிற அந்த பதவிக்கு எதுவெல்லாம் எல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதா லீடர்ஷிப்னு சொன்னார் அப்போ அதை லீட் பண்ணிட்டு போன மோடியை மறைமுகமாக மணிஷ் திவாரி குறிப்பிட்டு இந்த லீடர்ஷிப் என்ன சொல்லுவீங்கன்னு கேட்குறாரு இதுக்கு பதில் சொல்கிற இடத்துல பிபின் ராவத் இருக்கிறார் அவர் நாட்டை பாதுகாக்கிற வேலையில் இருப்பாரா மணிஷ் திவாரிக்கு பதில் சொல்லிட்டு இருப்பாரா சார் பாரத் மாதா கி ஜே இந்த கோஷங்களை எல்லாம் மற்ற எவரும் எழுப்புவதை விட நான் மனப்பூர்வமாக சொல்கிறேன் பிஜேபி உணர்வு பூர்வமாகவே எழுப்புகிறாங்க அது நிஜமாக இருந்தால் பிபின் ராவத் அந்த பதவிக்கு நியமிக்கக்கூடாது நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் அந்த பக்கம் சொல்லிட்டு போனா அந்த ராணுவத்தை மோடியின் சேனின்னு சொல்ற மோடியினுடைய ராணுவம் அது இல்ல உங்க ராணுவம் என்னுடைய ராணுவம் சார் நம்ம நாட்டோட ராணுவம் சார் கொலிஜியம் சொல்லப்படுகிற அந்த நீதிபதிகள் குழுவில் நடக்கிற விஷயத்த வெளியே போய் சொல்லவே கூடாது பச்சையா சொன்னாங்க சார் இன்னைக்கு இருக்கிற தலைமை நீதிபதிக்கு எங்க இருந்தோ அழுத்தம் வருகிறது தவறு நடக்குது இனிமேலும் நாங்க இதை அனுமதிக்க மாட்டோம் சொன்னாங்களா இல்லையா அரசியலமைப்பு சட்டப்படி நடுநிலையாக செயல்படுகிற அத்தனை அமைப்புகளை இப்படி பிளந்து வச்சுட்டாங்க பிஜேபி எந்த ராணுவ உடுப்ப போட்டு நீங்க பேசுறீங்களோ அதுவே முரண்பாடு சார் அப்புறம் எப்படி சார் லீடர்ஷிப்பை பத்தி பேசுற உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அவர் எங்க போயிருந்தார் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை சார் நான் எங்க வேணாலும் இருப்பேன் தாட்சி வந்து சிபிஐடைய வேலை செஞ்சு ஆகணும் தினகர் இருக்கிற ஒரு ஓட்டுனால அந்த ஒரு ஓட்டு சாலைக்கு வேணும் நீங்க சொல்றது மட்டும் தான் கேட்கணும்னா இது நாடு எங்க போகுது நீங்க எதை நோக்கி போறீங்க ஜனநாயகத்துக்கு ஆரோக்கியமான விஷயமா அது வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை எஸ் பி லக்ஷ்மணன் பார்வையில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்று நாம் பேச இருக்கக்கூடிய தலைப்பு இந்தியாவினுடைய இராணுவப்படை தளபதி திரு பிபின் ராவத் அவர்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய கருத்து இந்திய அளவில் சர்வதேச அளவில் ஒரு பேசு பொருளாக மாறி இருக்கிறது அவர் கூறியது அந்த கருத்துகள் ஏற்புடையவை தானா அந்த பதவியில் இருப்பவர் அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசலாமா இதை குறித்த ஒரு ஊடகவியாளர் பார்வையில் அவரிடம் நாம் பேசவிருக்கிறோம் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நெருகாடல் சார் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கங்களா இந்தியா முழுக்க பல அரசியல் கட்சிகள் அரசியல் கட்சியின் தலைவர்கள் பேசிய உரைகள் பற்றி நம்ம பல இடங்களில் விவாதம் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இப்போ ஒரு மாறுதலாக ஒரு புதிய விஷயமா பார்த்தோம்னா இந்தியாவினுடைய இராணுவ படை தளபதி திரு ஜென்ரல் பிபின் ராவத் அவர்கள் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் நடைபெற்ற ஒரு சுகாதாரம் தொடர்பான ஒரு மாநாட்டில் பேசும்போது பின்வரும் கருத்துக்களை சொல்கிறார் நான் என்ன கருத்துக்கள்ங்கிறது பொதுமக்கள் பார்வைக்காக நான் இங்கே சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறேன் அதை நான் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் ஒரு கூட்டத்தை வெறுமனே வழி நடத்துபவர் தான் தலைவர் என்றால் தலைமை என்ற சொல்லுக்கு ஏன் இத்தனை முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது தலைவர் பதவி என்பது சாதாரணமானது கிடையாது தலைவர்களாக இருப்பவர்கள் உயர்ந்த பண்புகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் தம்மை பின்பற்றுபவர்களை தவறான திசைக்கு அழைத்து செல்பவர்கள் ஒருபோதும் தலைவர்களாக இருக்க முடியாது என்று கூறியிருக்கிறார் மேலும் காஷ்மீர் மாணவர் போராட்டத்தின் போதும் அங்கே இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுடைய விஷயங்களுக்கும் அவர் கருத்து சொல்லியிருக்கிறார் இந்த கருத்தில் என்ன சார் அப்படி ஒரு அரசியல் அத்துமுறையில் இருந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் சொன்னதில் ஒரு அறுபது பர்சன்ட் தான் சொல்லியிருக்கீங்க இது வரைக்கும் அவர் சொன்ன கருத்துக்களில் தப்பு கிடையாது ஒரு தலைவர் தலைமை பண்புனா என்ன தலைவர் எப்படி இருக்கணும் அந்த தலைவருடைய கடமைகள் என்ன அப்படின்னு அவர் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலை அது வரைக்கும் கரெக்ட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இன்றைக்கி என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஏஏக்கு எதிராக போரா நடக்கிற போராட்டங்களால் பல்கலைக்கழகத்துக்குள்ளே இந்த மாதிரி கலவரங்கள் நடக்குது மாணவர்கள் வீதிக்கு வந்து போராடுறாங்கன்னு இந்த சிஏஏக்காக நடக்கிற போராட்டத்தை சேர்த்து சொல்கிறார் அவர் சொல்லியிருக்கார் கல்லூரி மாணவர்கள் சம்மந்தப்பட்டு சொல்லியிருக்கார் அப்படி சொன்னது தான் பிரச்சனை அதாவது அவரும் ஒரு தனிநபர் தான் அவரும் இந்திய குடிமகன் தான் அதனால் அதிர்ஷ்டவசமாகவோ துரதிர்ஷ்டவசமாகவோ நல்லதுக்கோ கெட்டதுக்கோ அது போன்ற பதவியில் இருப்பவர்கள் பொதுவாகவே அரசாங்க பதவியில் இருப்பவர்கள் அரசியல் கருத்து சொல்லக்கூடாது அரசியலில் ஈடுபடக்கூடாது இல்லை இராணுவத்தில் இருக்கிறவங்க இன்னும் பிரத்யேகமாக சில கட்டுப்பாடுகள் அவர்களுக்குனே இராணுவ சட்டம்னே ஒன்று இருக்குது
நீங்கள் ஒழுங்காக இருந்தால் தான் நாட்டை எந்த விதமான அரசியல் நெருக்கடிகளுக்கும் அரசியல் தலைவர்களுக்கும் இடம் கொடுக்காமல் நாட்டை பாதுகாப்பது ஒன்று தான் நம்மளுடைய உதல் நோக்கமாக இருக்கணுங்கிற அந்த நோக்கம் சிதையக்கூடாங்கிறனால தான் ஆர்மிக்குன்னு பிரத்யேக சட்டங்கள் பிரத்யேக விதிமுறைகள் ஓகே சார் அப்படி இருந்தால் கூட ஒழுங்குன்னு சொல்லும்போது அப்படின்னா ஒரு ஒழுங்கினமான செயல் ஆகிடுச்சா இல்லை ஆமாம் நீங்கள் தலைமை பண்புன்னா நீங்கள் தன் முன்னால் கூடி இருக்கிறவங்க நாளைக்கு அதுல இருந்து கூட ஒருத்தன் தலைவராக உருவாகலாம் சொல்லி தலைவன் இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லலாம் ஆனால் இன்னைக்கு நடக்கிற இந்த போராட்டங்களை லீட் பண்றவங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களையும் தான் அவர் மீன் பண்றாரு வெளிப்படையா மீன் பண்ணல நேரடியாகவே சொல்றாரு அப்போ அந்த போராட்டங்கள் வழிநடத்துறது யாரு மக்கள் பல இடங்கள்ல எதிர்கட்சிகள் தான் அதை லீட் பண்ணி எடுத்துட்டு போறாங்க அதுல எல்லாருமே கலந்துக்கிறாங்க மாணவர்கள் தனியாக நடத்துறாங்க அப்போ அந்த மாணவர்களை அவர்களின் போராட்டத்தை வழிநடத்துகிற தலைவர்கள் சரியா இல்லை இது லீடர்ஷிப் இல்லைன்னு அந்த எதிர்கட்சி தலைவர்களை பார்த்து விமர்சனம் வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு ராகுல் காந்தி சொல்ற மாதிரி இருக்கு ராகுல் யார் வேணாலும் சொல்லணும் சார் ஒரு சாதாரண துக்கட அமைப்பு கூட லீட் பண்ணி எடுத்துட்டு போட்டோம் அந்த அமைப்பினுடைய தலைவரை கூட விமர்சிக்கிற விதிமுறை அவருக்கு இடம் கொடுக்கல தகுதி இருக்கா இல்லை உங்களால உள்ள போகல அவர் இதை பேசவே கூடாது சார் ராணுவ சட்டம் அதுதான் சொல்லுது ராணுவ சட்டம் பிரிவு இருபத்தி ஒன்னு என்ன தெரியுமா சொல்லுது எந்த வழிமுறையிலும் உங்களுடைய அரசியல் ரீதியான நிகழ்கால நடப்பு விஷயங்கள் பற்றி எதன் மூலமாக வீடியோ மூலமாகவோ எழுத்து மூலமாகவோ உங்களுடைய கருத்துக்களை கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடாது தகவல் தொடர்பு மூலமாக உங்களுடைய கருத்தை வெளியே சொல்லக்கூடாது அடுத்த பாயிண்ட்டு அரசியல் கேள்விகளுக்கு யாரும் எந்த நிலையில் இருக்கும் அதிகாரியும் பதில் சொல்லக்கூடாது பத்திரிகையாளர்கள் சார் நேற்று வந்து பாகிஸ்தான் எல்லையில் அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல ஒரு துப்பாக்கி சூடு நடைஞ்சாமே எத்தனை பேர் இறந்தாங்க எத்தனை பேர் நம்ம தரப்பில் காயம் அவங்க தரப்பில் எத்தனை பேர் காயம் எத்தனை பேர் இறந்தாங்கன்னு கேட்டால் பதில் சொல்கிற உரிமை கடமை எத்தகைய நிலையில் இருக்கிற இராணுவ அதிகாரிக்கும் இருக்குது ஆனால் அதுவே ஒரு அரசியல் தொடர்பான கேள்வியாக இருந்தால் அப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க கூடாது அப்படின்றத ராணுவ சட்டம் பிரிவு இருபத்தொன்று சொல்லுது கேள்வி பதிலாக இருந்தால் பல கருத்து தானே சொல்லுறேன் அது அது முதல் பாயிண்ட்டை சொன்னேன் கம்யூனிகேட்டே பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இருபத்தொன்னு அதான் சொல்லுது நீங்களாவும் சொல்லக்கூடாது கேட்கிற கேள்விக்கு பல அரசியலே உங்களுக்கு கூடாதுங்கிறதா சார் அந்த தனி பிரத்யேக பிரிவு இருபத்தொன்னு சொல்லுது அப்போ சார் லீடர்ஷிப் அவர் சொன்ன பாயிண்ட்டுக்கு நான் வரட்டுமா நீங்க லீடர்ஷிப் பத்தி என்ன சொல்றீங்க ராணுவத்துக்குன்னு தனி சட்டம் இருக்குல்ல அந்த சட்ட பிரிவை நான் சொன்னல ஓகே அப்போ அதை கடைபிடிக்கிறது சாதாரண சோல்ஜர் அவனுக்கும் அது பொருந்தும் இந்த சட்டத்தை நீ கடைபிடி நீங்க தான் சொல்லி தரீங்க மொத்தம் நம்ம இந்தியாவில் இந்திய ராணுவத்தில் பதினோரு லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க ஆக்டிவா யூனிஃபார்ம்ல ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க பதினோரு லட்சம் பேர் ரிசர்வில் இருக்கிறவங்க ஒம்பது லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் பேர் கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் இருபத்தோரு லட்சம் பேருக்கும் இவர் தான் தலைவர் சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி ஸ்டாஃப் பிபின் ராவத் தான் தலைவர் அப்போ நீங்கள் தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிற நீங்களே சாதாரண கடைநிலையில் இருக்கிற அந்த சோல்ஜரில் தொடங்கி உங்களுக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கிற லெப்டினன்ட் கவர்னர் ஜெனரல் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் வரைக்கும் இருக்கிற அதிகாரிகளை இப்படி தான் வழி நடத்துவீங்களா சொல்லுங்க சார் அப்போ அந்த சட்டப்பிரிவை நீங்களே மீறுற போது அவங்கிட்ட இருந்து நீங்கள் எப்படி நேர்மையே அந்த ஒழுங்கை எப்படி எதிர்பார்ப்பீங்க எதனால் இவருக்கு எவ்வளோ எதிர்போகிறதுன்னா அவர் பாஜக ஆதரவாக பேசிட்டாரு எதிர்கட்சி குற்றம் சாட்டு அப்படி தானே சொல்லுவாங்க அப்படி அவர் எங்கேயுமே காங்கிரஸையோ பாஜகவையோ குறிப்பிட்டே பேசலையே இல்லை சார் இல்லை நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை அப்படியே பிளைனாக பார்க்குறது ஒரு பார்வை எந்த சூழலில் அவர் பேசுகிறார்னு பார்க்கணும் அந்த போராட்டங்களை வழிநடத்துகிற தலைவர்கள் வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்துகிறார் சரி அது எதிர்கட்சிகள் தான் நடத்துகிறாங்க அப்போ நீங்கள் அவங்கள தான் மறைமுகமா குறிப்பிட்டுங்க பேர் ராகுல் காந்தி மாயாவதி ஸ்டாலின் அப்படின்னு பேர் சொல்லலே தவிர அவர் அந்த போராட்டங்களை முன்னெடுத்து சொல்ற அந்த தலைவர்கள் சொல்றாங்க நீங்க மாணவர்களுக்கு தவறான திசையை காட்டாதீங்க சரியான திசையை காட்டி சார் நேர் வழியில் வழி நடத்துறோம்னா தலைவன் கருத்தெல்லாம் உண்மைதான் சார் நீங்க ராணுவத்தை இருந்துகிட்டு சொல்லாதீங்க ஏன் ஒன்னாம் தேதி சொன்னா குறைஞ்சு போயிடுவீங்களா சொல்லுங்க சார் முப்பத்தொன்னாம் தேதி ரெண்டு நாள் நாளைக்கு ஓய்வு பெற நாளைக்கு ஓய்வு பெற நாளை மறுநாள் பிரஸ் மீட் வச்சு இந்த நாட்டுல தலைவர்கள் எப்படி இருக்கணும் சொல்லுங்க யார் வேணாம்னா இப்ப ஏன் அது காண்ட்ரோ வச்சு ஆகுதுன்னா நீங்க முன்னோட்டத்தில் சொன்ன மாதிரி பிஜேபி தன்னுடைய தேர்தல் அறிக்கையிலே அதை குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க முப்படைகளுக்குமான தலைவர் ஒருத்தரை நியமிக்க போறோம் சீஃப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப்ஸ் அவங்கள நியமிக்க அஜெண்டாவில் இருக்கு ஆமா அதாவது மூன்று இராணுவம் கடற்படை விமானப்படை இந்த தளபதிகளை ஒருங்கிணைக்கிறதுல குறிப்பா போர் காலங்களில் அவர்களை தொடர்பு கொண்டு மூவருடைய கருத்துக்களையும் கேட்டு அதை கன்சல்டேட் பண்ணி கேட்கறதுக்கு நேரம் இல்லாமல் இருக்கு ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு கருத்து இருந்ததுன்னா
அவர் எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான பதவி நம்ம தெரிஞ்சு போச்சு அந்த பதவிக்கு நாளை மாலை ஓய்வு பெறப்போகிற பிபின் ராவத் வரப்போகிறான்னு ஒரு தகவல் இருக்கிற போது அது ஏதோ டோட்டலாக ஆர்மியை விட்டு வெளியில் வர்ற பதவியும் இல்லை இன்னைக்கு இவர் கடைபிடிக்க வேண்டிய அந்த கட்டுப்பாட்டை விட மிக அதிக கட்டுப்பாட்டை அவர் அந்த பதவியில் அதிக பொறுப்பும் அதில் இருக்கு அப்போ நீங்களே சொன்ன மாதிரி ஒரு யூகம் இவர் தான் வருவாருன்ற போதே நம்ம இவர்கிட்ட ஒழுங்கு எதிர்பார்க்குறோம் அப்போ அந்த பதவியில் போய் தொடரப்போகிற ஒருத்தர் இந்த கருத்துக்களை சொல்லலாமா அரசியல் கருத்தை சொல்லவே கூடாது சார் இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயா சொல்லியிருக்காரு அவர் இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயுமே சொன்னது கிடையாது ஒரு இடத்துல ஒரு சுகாதாரம் தொடர்பான ஒரு மாநாட்டில் பேசும்போது அவரும் இயல்பான ஒரு நம்மளை போன்ற ஒரு மனிதர் தான் குடிமகன் தான் அவ்வளோ ஷார்ப்பாக விமர்சனம் வரது இப்போ இந்த என்ன விமர்சனம் வந்து சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் அரசியல் சொன்ன உடனே இப்போ உங்களுக்கு பயில் சொல்ல வேண்டிய கடமை அரசியல் தலைவர்களுக்கு இருக்குமா இருக்காதா குறிப்பாக இருக்கு தலைவர்களுக்கு இருக்குமா அப்போ ஓவைசி என்ன சொன்னார் தெரியுமா அந்த முஸ்லீம் இயக்கம் நடத்திட்டு இருக்கிற ஹைதராபாத் எம்பி ஓவைசி என்ன சொன்னார்னா முதல்ல லீடர்ஷிப்னா என்னன்னா தான் அமர்ந்திருக்கிற அலுவலகத்தில் தான் தலைமை பதவி வகிக்கிற அந்த பதவிக்கு எதுவெல்லாம் எல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதா லீடர்ஷிப்னு சொன்னார் அந்த கருத்து உண்மையான கருத்து தானே நிச்சயமா சொல்லுங்க சார் எனக்கு இந்த ஆஃபீஸில் நான் ஹெட்டு சார் என் லிமிட் என்ன என் அதிகாரம் என்னன்னு எனக்கு தெரியலன்னா நான் அதை லீட் பண்ண முடியுமா இந்த ஆஃபீஸை எனக்கு கீழே இருக்கிற ஊழியர்களை லீட் பண்ண முடியுமா ஓவைசி சொன்ன கருத்து கரெக்டானே ஆனால் ஓவைசி இந்த மாதிரி எதிர்கருத்து சொல்கிற இடத்துல ஒரு ஆர்மி ஜென்ரல் இருக்கலாமா அரசியல் ஏன் சார் இப்போ இடம் கொடுத்தது யார் சார் ஓவைசி இல்லை இவர் தான் மணிஷ் திவாரி காங்கிரஸ் வந்து ஒரு கருத்து சொன்னார் ஓ லீடர்ஷிப்னா அப்படி சரியான பாதையில் போகிறவங்க தான் லீடர்ஷிப் தவறாக வழி நடத்தக்கூடாதுங்கிறது லீடர்ஷிப் இல்லை அது லீடர் கிடையாதுன்னு சொல்கிறீங்கல்ல அப்போது மத ரீதியாக ஒரு கலவரத்தை தூண்டி ஒரு ஜெனோசைடு கூட்டம் படுகொலை கொத்து கொத்தாக படுகொலை நிகழ்த்திய அந்த தலைமைக்கு என்ன பெயர் இவர் சொல்வாரான்னு கேட்குறாரு அவர் எதை சொல்கிறாரு கோத்ரா சொல்கிறார் குஜராத் அது குஜராத் கலவரங்களை சொல்கிறார் அப்போ அதை லீட் பண்ணிட்டு போன மோடியை மறைமுகமாக மணிஷ் திவாரி குறிப்பிட்டு இந்த லீடர்ஷிப்பை என்ன சொல்லுவீங்கன்னு கேட்குறாரு இதுக்கு பதில் சொல்கிற இடத்துல பிபின் ராவத் இருக்கிறார் அவர் நாட்டை பாதுகாக்கிற வேலையில் இருப்பார் மணிஷ் திவாரிக்கு பதில் சொல்லிட்டு இருப்பாரா சார் இப்போ புரியுதுங்களா அதோடைய ஆபத்து என்னன்னு நீங்கள் கேட்குற போது சாதாரணமாக தான் தொடங்குனீங்க இந்த நான் சொல்ல சொல்ல உடைய ஆபத்தை புரியுதா உங்களுக்கு நீங்கள் நான் அரசியல் கட்சியாக நடத்துறீங்க மணிஷ் திவாரிக்கு ஒரு பதிலடி ஓவைசிக்கு ஒரு பதிலடி ஓவைசியை துரத்தி துரத்தி சொல்கிற அளவுக்கு அவர்கிட்ட பதில் இருக்கலாம் ஆனால் சொல்கிற இடம் அந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கிறார் அவர் சொல்லுங்க சார் பதிலுக்கு பதில் லாவணி பாட முடியுமா ஒரு ராணுவ யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு அப்போ ஒரு வெளிப்படையான ஒரு கேள்வி வருது சார் இப்போ பாதுகாப்பு படையின் தளபதியாக அவர் போட போகிறாங்க போட போகிறது மத்திய பாஜக அரசு தான் அப்போ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அழுத்தத்தின் அடிப்படையில் பண்ணுறாரா இல்லை அதில் இன்னொரு கருத்தை சொல்லணும் இவர் ஃப்ரண்ட் ரன்னராக இருக்கிறார் அந்த பதவிக்கு இவர் தான் வரப்போகிறான்னு இருக்குது நார்த்தன் கமாண்டராக இருக்கிற இந்த வடக்கு வட வடக்கு பகுதியினுடைய கமாண்டராக இருக்கிற ரன்பீர் சிங்கும் ஒரு போட்டியாளராக இருக்கிறார் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே வருகிற வதந்திகளுக்கு அதை நம்பி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இவர் ஒன்றில் இருக்கிற அவர் நம்பர் டூவில் இருக்கார் ரன்பீர் சிங்கும் ஒரு போட்டியாளர் அந்த பதவிக்கு நியமிக்கப்படலான்னு ஒரு பேச்சு இருக்கிற போது இந்த ஆட்சியாளர்களை கவரணும் நாம் அவர்கள் என்ன ஓட்டத்தோடைய சில கருத்துக்களை சொன்னால் அந்த பதவிக்கு நம்ம வஞ்சலாங்கிற அந்த உள்நோக்கம் பிபின் ராவத்துக்கு இருக்குன்ற சந்தேகம் எனக்கோ உங்களுக்கோ எழுந்தால் காரணம் நம்ம ரெண்டு பேருமே கிடையாது பிபின் ராவத்து தான் ஓரளவு விவரம் தெரிஞ்ச குடிமகன் யோசிப்பானா யோசிக்க மாட்டானா நிச்சயமாக ஒரு பதவிக்கு ரெண்டு பேர் போட்டிட்டு இருப்போது அந்த ரெண்டு பேரில் நியமிக்கிற அதிகாரம் யாருக்கு இருக்கோ அவங்கள எப்படி சந்தோஷப்படுத்தினா நமக்கு அந்த பதவி கிடைக்கும்னு சாதாரண ஆட்கள் இந்த வேலையை செய்யலாம் சார் அவர் அலுவல் ரீதியாக தனக்கு இருக்கிற தொடர்பு மூலமாக அந்த பதவி அடையிறதுக்கு என்ன பண்ணாலும் நம்ம அதை யாரும் தடுக்க முடியாது நமக்கு அது வெளியே தெரிய போகிறதும் இல்லை ஆனால் இப்படி நாடறிய ஒரு கருத்தை சொல்லலாமா அரசியல் கருத்தை சொல்லுங்கள் சார் இதுதான் சார் தப்பு இப்போ என்னென்னா நீங்களே சொன்ன மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் இவர் தான் முடிவாயிருக்கு ஆனால் இந்த நாட்டு மேலே தேசபக்தி எங்களுக்கு அதிகம் பாரத மாதா பாரத் மாதா கி ஜே இந்த கோஷங்களை எல்லாம் மற்ற எவரும் எழுப்புவதை விட நான் மனப்பூர்வமாக சொல்கிறேன் பிஜேபியினர் உணர்வு பூர்வமாகவே எழுப்புகிறாங்க அது நிஜமாக இருந்தால் பிபின் ராவத் தான் அந்த பதவிக்கு நியமிக்கக்கூடாது எதனால் நியமிக்கக்கூடாது மரபு அதாவது அதுதான் சொல்கிறேன் இது நீங்கள் நியாயமாக நடந்துக்கிட்டீங்கன்னா நாம் அரசாங்கத்தில் இருப்பவர்களை அரசு பதவியில் இருப்பவர்களை சந்தோஷப்படுத்தினால் நமக்கு ஓய்வுக்கு பிறகு ஒரு பதவி கிடைக்கும்னு வேறு துறைகளில் இருக்கிற அதிகாரி நினச்சா தப்பு இல்லை சார் நாட்டை பாதுகாக்கிற பணியில் இருக்கிற அதிகாரி அப்படி ஒன்று நினைச்சா அந்த நினைப்புக்கு நாங்கள் இடம் கொடுக்க மாட்டோம் உங்களுக்கு நேர் மாறான ப அந்த விடை தான் க
இப்போ ஓய்வு பெற போறாரு அண்ணன் ஏதோ ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கிறாரு அதுக்காக இவ்வளவு எதிர்ப்பு பண்றீங்க இது எப்படி பாஜகவும் ஐஸ் வைக்கிறக்கூடிய ஒரு இப்படியே போறாரு சொல்ற கருத்தை நாளை மறுநாள் டெல்லியில உட்காந்துக்கிட்டு பிரஸ் கிளப்லயே உட்காந்துட்டு இல்ல ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல போய் நல்ல ஒரு பெரிய அரங்க புக் பண்ணிட்டு இரநூறுல ரெண்டாயிரம் பத்திரிகையாளர்களை கூப்பிட்டு இதை கூட இன்னும் வெளிப்படையா தலைவர்கள் பேரை சொல்லிய கூட மாயாவதி பண்றது தப்பு சோனியா பண்றது தப்பு ராகுல் பண்றது தப்பு ஓப்பனா சொல்லுங்க சார் அவருக்கு எல்லா அதிகாரமும் இருக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு ஜனநாயக நாடு ஏன் ரெண்டு நாள் பொறுக்க மாட்டார் அவரு புரியல எது தப்புன்னு அவர் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லல சார் அந்த பதவியில் எடுத்துட்டு சொல்லக்கூடாது சார் சட்டம் நமக்கு இல்லாத சட்டம் இல்லை சார் ஆர்மிக்கு இருக்கிற சட்டமும் அதை அனுமதிக்கல குறைஞ்சபட்ச மரபு கூட அது இல்லை சார் ஒரு மனசாட்சி வேண்டாம் நாம் என்ன பதவியில் இருக்கிறோம் எந்த மாதிரியான பதவியில் இருக்கிறோம் இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாது இல்லையே அவருக்கு இவ்வளோ தூரம் நாட்டு மேலே அக்கறை இருக்குல்ல சமுதாயத்தை திருத்தணும் தவறான தலைவர்கள் பின்னாடி மாணவர்களோ இளைஞர் சமுதாயமோ போயிடக்கூடாதுங்கிற நல்ல நோக்கம் பிபின் ராவத்துக்கு இருந்திருந்தா அதுக்கு உள்நோக்கமே இல் வேறு உள்நோக்கம் இல்லாமல் இருந்திருந்தா நீங்கள் நாளை மறுநாள் ஓய்வு பெற்ற பிறகு தான் சார் நீங்கள் பத்திரிகையாளே சந்திக்க முடியும் சரி ஒருவேளை பிபின் ராவத் ஒருவேளை சிஐஏ என்ஆர்சி போராட்டத்தை நான் ஆதரிக்கிறேன் சரியாக பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு அப்படி சொல்லியிருந்தா பாஜக எதிர்த்து இருப்பாங்களா அதையும் நான் சொல்றேன் அந்த எதிர்க்கிறதையும் அவர் இன்னைக்கு சொல்லக்கூடாது இந்த நாட்டை மோடி தவறாக வழிநடத்துகிறார் தாராளமா சொல்ற உரிமை பிபின் ராவத்துக்கு இருக்கு ஆனால் நாளைக்கு அஞ்சு மணி வரைக்கும் அவர் சொல்லக்கூடாது சார் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி ஓய்வு பெறுகிறார் என்றால் அன்று மாலை ஐந்து மணி வரை அவர் அரசியல் கருத்துக்களை சொல்லக்கூடாது சாதாரண பியூனுக்கே அந்த விதி இருக்கு சார் நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல ஒரு பியூனா இருக்கிறவங்க கூட அரசியல்ல கலந்துக்க கூடாது கொடி பிடிக்க கூடாது அந்த விதிமுறைகள் இருக்கிற போது இந்த நாட்டினுடைய பாதுகாப்புக்கு பொறுப்பு வகிக்கிற உச்சபட்ச இடத்துல இருந்துகிட்டு அதுவும் இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் இப்போ எதிர்பார்க்குற பதவி ஃபில்லப் பண்ண போகிற அந்த பதவிங்கிறது சிடிஎஸ் மட்டும் இல்லை அந்த பாதுகாப்புத்துறை தலைவர் மட்டும் இல்லை பிரின்ஸிபல் அட்வைசர் டு த டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் பாதுகாப்பு அமைச்சருக்கு முதன்மை ஆலோசகராகவும் இருக்க போகிறார் நாட்டின் பாதுகாப்பில் அது அரசியல் வந்துருக்குல்ல அதுதான் அது நிர்வாகம் சார் அப்போ நான் இப்போ என்ன சொன்னேன் அந்த பதவிக்கு போனாலும் அவர் பேசக்கூடாது அப்போ நமக்கு என்ன பொறுப்பு இருக்குதுன்னு அவர் உணர்ந்திருந்தார்னா இவர் வாயை வச்சுட்டு சும்மா இருந்திருக்கணும் சார் இவர் ஆர்மிக்கு மட்டும் தவற வழிகாட்டலை மற்ற இளைஞர்களுக்கு தவறான பக்கம் இருக்க காட்டுறார் ஆனால் இது தொடக்க புள்ளி இது இல்லை எங்கே நடந்ததுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் நாடாளுமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரம் நடந்தபோது இதே பதவி இன்னைக்கு விபின் ராவத் இருக்கிற பதவியில் வி கே சிங்னு ஒருத்தர் ஆமாம் வி கே சிங் இருந்தார் அவர் ஓய்வு பெற்ற பிறகு பிஜேபியில் போய் சேர்றார் சேர்ந்துட்டு மத்திய அமைச்சராகவும் ஆன ஆயிட்டார் அவர் ரெண்டாவது தடவை நிற்கிறார் காசியாபாத் தொகுதியில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அவரை ஆதரித்து பிரச்சாரம் பண்ண வர்றார் அந்த மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் வி கே சிங்கு பிரச்சாரம் பண்ண வரார் அந்த பிரச்சார கூட்டத்தில் அவர் பேசுகிறார் மோடியின் சேனை இந்திய ராணுவங்கிறார் இது எவ்வளோ அபத்தம் நான் ஏற்கனவே சில பேட்டிகள் நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் மட்டும் இல்லை நாடே கொந்தளிச்சது சொல்லியிருக்கேன் ராணுவங்கிறது இந்த நாட்டுக்கு சொந்தமானது சார் மோடியின் சேனை எப்படி சொல்லுவீங்க எனக்கு கோபம்னா புல்வாமா தாக்குதல் நடந்தது அதுக்கு பதிலடியாக நம்ம போய் பாலாக்கோட்டில் போய் தாக்குதல் நடத்தினோம் அதை சில பேர் கேள்வி கேட்குறாங்க அதாவது அதை ஒரு பெருமையாக சொல்கிறார் சொல்லுங்கள் சார் மோடியின் தலைமையில் இருக்கிற இந்த ஆட்சிக்கு இருந்த ஆண்மை தான் நாம் போய் இப்படி தாக்குதல் நடத்தணும்னு சொன்ன தப்பு இல்லை சார் அதை அவங்க கிளைம் பண்ணலாம் ஆட்சி பற்றி சொல்லிட்டார் இல்லை மிக இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் அந்த பக்கம் சொல்லிட்டு போனால் அந்த இராணுவத்தை மோடியின் சேனின்னு சொல்கிற மோடியினுடைய இராணுவம் அது இல்லை உங்கள் இராணுவம் என்னுடைய இராணுவம் சார் நம்ம நாட்டோட இராணுவம் சார் நம்ம ராணுவமா இருக்கும் போது மோடியின் ராணுவமா இருக்க சொல்லக்கூடாது ஒரு ஒரு உண்மையை சொல்லக்கூடாது இண்டிவிஜுவல் லீடர்ஷிப் லீடர்கள் தனிநபர்கள் பேரை சொல்லக்கூடாது சார் இது சாதாரண குழந்தைக்கே தெரியுமே சார் அவர்கள் திட்டமிட்டு அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க சரி ஸ்லிப் ஆஃப் டாங்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகே ஏதோ ஒரு வேகத்துல நான் சொன்ன உணர்வுபூர்வமா பேசும்போது சொல்லிட்டேன் கூட சொல்லுங்க ரெண்டு நாள் கழிச்சு அல்லது அடுத்த நாளே முக்தர் அப்பாஸ் நக்வி அவரும் மத்திய அமைச்சர் தான் அவரு சொல்றாரு காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பாகிஸ்தானை சேர்ந்த தீவிரவாதிகளுக்கு பிரியாணி கொடுப்பாங்க ஆனால் பிஜேபி தான் இந்த அரசு தான் அவர்களுக்கு புல்லட்டையும் பாம்பையும் கொடுக்குறது அதாவது அவர்களை ஒழிக்கிற வேலையை நாங்கள் செய்கிறோம் அதை செய்கிறது மோடியின் சேனைன்னு அவரும் ரெண்டாவது தடவை பயன்படுத்துகிறார் அப்போ நீங்கள் அது ஒரு பிரச்சார இயக்கமாக எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களா ஒரு தடவை சொன்னால் தெரியாமல் சொன்னீங்க சார் இன்னொரு மத்திய அமைச்சர் அந்த வார்த்தையை சொல்கிறார் என்ன சார் அநியாயம் வி கே சிங்குக்கு பொறுக்கல ஏன்னா அவருக்காக பிரச்சாரம் பண்ணவும் வருது ஆனால் அவருடைய ரத்தம் ஒன்று ராணுவ
பாதுகாப்பு துறைக்கு ஒரு அமைச்சர் இருந்தாலும் இன்னைக்கு யார் பாத ராஜ்நாத் சிங்கின் சேனை சொல்லக்கூடாது சார் அது நிர்வாக மன்ற வேலை தான் உங்களுக்கு இந்தியாவின் சேனை மோடியின் பாஷையில் சொன்னால் ஒரு சேவகன் தான் நீங்கள் உங்களுடைய படை கிடையாது அது இந்தியாவினுடைய படை அது வி கே சிங் அதை சொன்னார் ஆனால் அது எடுபடாமல் போயிடுச்சு இந்த ரெண்டு இது நடந்துட்டு இருக்கும்போது புல்வாமா தாக்குதலில் நாற்பது பேர் இறந்தாங்க அந்த நாற்பது பேரில் ஒருத்தர் யூபிஏ சேர்ந்த பிரதாப் குமார் அவருக்கு அவர் அந்த நாப் இறந்துடுறாரு இருபது வயசில் ஒரு பையன் சித்தார்த் குமார் யோகி ஆதித்யநாத்தும் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வியும் பேசின பேச்சுக்கள் பத்திரிகையில் வந்த பிறகு ஒரு பத்திரிகையாளர் போய் அந்த சித்தார்த் குமார் போய் அவர் வீட்டிலே போய் பார்க்குறார் அந்த பையன் சின்ன பையன் சார் இருபது வயசு பையன் சார் அவன் சொல்கிறான் எங்கள் அப்பா அணிஞ்சிருந்த அந்த யூனிஃபார்முக்கு இந்து முஸ்லீம்னு பாகுபாடு பார்க்க தெரியாது நாம் இந்த படையை வந்து இந்த நாட்டினுடைய சொத்தாக தான் பார்க்கணும் எந்த தனிநபருக்கும் சொந்தமானதாக அதை பார்க்கக்கூடாது எங்கள் அப்பாவும் அப்படி தான் நடந்துக்கிட்டார் இன்றைக்கி இருக்கிற இராணுவமும் அப்படி தான் நடந்துக்கிறது இனிமேலும் நடக்கணும்னு ஒரு முதிர்ந்த அரசியல்வாதியோட சொல்லக்கூடாது சார் ஒரு ஒரு மெச்சூர்டு தாட்டில் அவன் சொன்ன அந்த பையன் சொன்ன வார்த்தை அன்றைக்கி அந்த பத்திரிகைகள் பூரா என்ன நிறுவனம் அது நாங்கள் யூபியில் முக்கியமான பத்திரிகைகள் நிஜமான தேசியவாதி யோகி ஆதித்யநாத் அல்ல முதலமைச்சராக இருக்கிற யோகி ஆதித்யநாத் அல்ல இந்த பையன் சித்தார்த் குமார் தான் சொன்னாங்க இப்போ புரியுதுங்களா அது என்னென்னு இந்த உணர்வு தான் சார் எல்லாேருக்கும் இருக்கணும் நீங்கள் நான் உட்பட எல்லாருக்கும் இந்த உணர்வு தான் இருக்கணும் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பதவியில் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நாட்டை இந்த மாதிரி துண்டாடக்கூடாது சார் நீங்கள் ஆயிரம் பண்ணி எதை தான் விட்டு வச்சிங்க பிஜேபி ஆட்சியில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் வீதிக்கே வந்து பிரஸ் மீட் வச்சாங்க நீதிபதிகள் பத்திரிகைகள் நான் சொன்னேன் இல்லையா அவர்களும் பத்திரிகையாளர்களை பார்க்க கூடாது அவர்களுக்கு நடைமுறை சட்டங்கள் இருக்கு மரபுகள் இருக்கு அவங்களுக்கு சட்டம் இல்லை கூட மரபு மரபுகள் கடுமையா இருக்கு பத்திரிகையாளர்கள் சந்திக்க கூடாது அதுவும் கொலிஜியம்னு சொல்லப்படுகிற அந்த நீதிபதிகள் குழுவில் நடக்கிற விஷயத்த வெளியே போய் சொல்லவே கூடாது பச்சையா சொன்னாங்க சார் இன்னைக்கு இருக்கிற தலைமை நீதிபதிக்கு எங்க இருந்தோ அழுத்தம் வருகிறது தவறு நடக்குது இனிமேலும் நாங்க இதை அனுமதிக்க மாட்டோம் சொன்னாங்களா இல்லையா சிபிஐ டைரக்டருக்கும் அடிஷனல் டைரக்டருக்கும் சண்டை வீதிக்கு வந்துச்சா இல்லையா தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்த மாதிரி மோடியின் சேனைனு பேசுகிறாரு யோகி ஆதித்யநாத் பிரதமர் மோடி கூட உங்களுடைய வாக்குகளை புல்வாமா வீரர்களுக்கு சமர்ப்பிங்கன்னு போய் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி சம்பவங்களை குறிப்பிட்டு காங்கிரஸ் மனு கொடுத்த போது நம்ம ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்புவோம்னு அசோக் லவாசா சொல்கிறார் மற்ற ரெண்டு ஆணையர்களும் அதை இருக்கிறாங்க ஸோ அங்கேயும் மோடிக்கு ஆதரவு மோடிக்கு எதிர்ப்பு சூழல் உருவாக்கு அரசியலமைப்பு சட்டப்படி நடுநிலையாக செயல்படுகிற அத்தனை அமைப்புகளை இப்படி பழந்து வச்சுட்டாங்க பிஜேபி ஆனால் இது நாட்டுக்கு நல்லது இல்லை அவர்கள் மிக உண்மையாக நேசிக்கிற நாட்டுக்கு சுத்தமாக நல்லதே இல்லை சார் நான் அவங்க அங்கே சொல்கிறேன் சார் நீங்கள் நாடு 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 தேசபக்தின்னு சொல்கிறீங்களே இது எல்லாத்தையும் நீங்களே குழி தோண்டி புதைக்கிறீங்க அன்னைக்கு யோகி ஆதித்யநாத் கண்டிச்சிருந்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் முக்தர் அப்பாஸ் நவி அப்படி பேசியிருக்க மாட்டார் இன்னைக்கு பிபின் ராவத்துக்கு இந்த கருத்தை சொல்கிற தைரியம் வந்திருக்காது நான் இப்போதும் சொல்கிறேன் சார் பிபின் ராவத்தை நீங்கள் ஓப்பனாக கண்டிக்க வேண்டாம் அவர் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நமக்கு இராணுவ தளபதி அவர் ஆனால் அவர் எதிர்பார்க்குற பதவியை கொடுக்காம இருங்க ஒட்டுமொத்த நாட்டுக்கும் இனிமேல் பதவியில் இருக்கிற தலைவர்களுக்கு பதவியில் இருப்பவர்களுக்கு ஐஸ் வச்சு நம்ம எந்த பதவியும் அடையலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த எண்ணத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும்னு பீச்சி மன்னிச்சா அவர் நியமிக்கக்கூடாது சார் இது பிபின் ராவத்தோட கருத்தை தான் பார்க்குறீங்களா இல்லை அவருக்கு வேறு ஏதேனும் அழுத்தங்கள் இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க உங்கள் பார்வையில் இல்லை அப்படியெல்லாம் அழுத்தம் சொல்லி அவர் தான் வந்து பிஜேபிக்கு முட்டு கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை சார் அவர் ஒன்றும் பெரிய அவ்வளோ பெரிய அரசியல் தலைவர் இல்லை வாலண்டியராக அவர் வந்து பேச வந்து சொல்லியிருக்கலாம் நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம போய் ஜட்ஜ் பண்ணுற இடத்துல நம்ம இல்லை நம்ம ஒரு பார்வை தான் பார்க்க முடியும் இங்கே உட்காந்துட்டு அவர் சொன்ன கருத்து சொன்ன இடம் சொன்ன நேரம் சொன்ன பின்னணி இதை தான் நம்ம அலச முடியுமே தவிர என்ன காரணத்துக்காக அவர் சொல்லியிருப்பார்னு நமக்கு தெரியாதுல்ல சார் ஆனால் அது என்ன காரணத்துக்காக சொல்லியிருந்தாலும் இது நியாயமற்றது அத்துமீறிய செயல் தான் நம்ம சொல்லணும் சார் இப்போ குறிப்பாக இந்தியாவினுடைய முதல் பிரதமர் மரியாதை குறித்த நேரு அவர்கள் வந்து இதை குறித்து ஒரு விஷயம் பேசும்போது பொதுமக்கள் தொடர்பான எந்த ஒரு விஷயத்திலும் இராணுவம் ஒருபோதும் தலையிடக்கூடாது அப்படின்றத பதிவு பண்ணியிருக்காரு இப்படி வழி வழியாக மரபுகளை பின்பற்றி வரக்கூடிய இந்த இந்திய இராணுவ கட்டமைப்புங்கிறது இப்படி ஒரு அரசியல் சார்பாக ஒரு தலை எடுப்பதுங்கிறது ஒரு ஆரோக்கியமான போக்கா பாக்குறீங்களா அல்லது இதனுடைய போக்கு எப்படி இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆரோக்கியம்ன்றதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய வார்த்தை இது சுத்தமா நினைச்சு கூட பார்க்க கூடாத செயல் சார் இது இது எப்படி நீங்க நடைமுறைப்படுத்துறது நிச்சயமா அது கெடுதல் தான் இராணுவத்தை லீடர்ஷிப்ப பத்தி பேசிட்டு ஒரு தலைவனுக்கு இருக்க வேண்டிய குறைஞ்சபட்ச தகுதி கூட இல்லாம
செல் அறிக்கை வைக்கிறீங்க நீங்கள் இராணுவ கட்டுப்பாட்டோட என்ன தான் நடந்தால் கூட இன்னைக்கு பனிமலையில் இது குளிர் இன்னைக்கு எப்படி நடந்துட்டுன்னு தெரியும் வட மாநிலங்கள் குளிர் வாட்டுது அதை தாண்டி மேமலையில் நம்ம எல்லை பகுதிகளில் என்ன அளவுக்கு குளிர் இருக்குன்னு தெரியல அங்கே எல்லையில் பாதுகாத்துட்டு இருக்கான்ல அவன் மனசில் பூரா ஒரு சலனத்தை உண்டாக்கிட்டான்னு தான் நான் சொல்லுவேன் கிட்டத்தட்ட தான் வகித்த பதவிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இழுக்கை தேடி தந்துட்டார்னா சொல்லணும் இவரை இவரை போன்றவர்கள் இனி ஒரு நாள் கூட அரசின் பதவியில் உட்கார அனுமதிக்க கூடாதுங்கிறதான் ஒரு நியாயமான குடிமகனின் எதிர்பார்ப்பா இருக்கும் பாப்பம் பிஜேபி என்ன செய்யறாங்கன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் இந்த இதை பற்றிய ஒரு விரிவான ஒரு புரிதலை இதன் பின்னா இருக்கக்கூடிய பலவிதமான நிகழ்வுகளையும் குறித்து எங்களுக்கு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து இருக்கீங்க தொடர்ந்து எங்களுடைய அரங்கத்துக்கு வந்து கருத்துக்களை பதிவு செய்த மிக்க மிக்க நன்றி 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 நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு எஸ் பி லட்சுமன் பார்வையில் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்